ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ನಾನು ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡೇ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತಕ್ಕಿದ್ದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದು ಜನವರಿ ಒಂಬತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಆಗಮನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹತ್ತಿಗಿರಣೆಯ ಮುಸ್ಕರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಕೇಡಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೇಡಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೌಲತ್ ಕೈರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ ದುರಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಚೌರಿ ಚೌರಾ ಘಟನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನೆಹರು ವರದಿ ನೆಹರು ವರದಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬಾರ್ಡೋಲಿ 
ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ರಾವಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆನಾ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದು ಜನವರಿ ಒಂಬತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆಗಮನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹತ್ತಿಗಿರಣಿ ಹೋರಾಟ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಡಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ರೌಲತ್ ಕೈದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಚೌರಿ ಚೌರ ಘಟನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನೆಹರು ವರದಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ರಾವಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಯುಗದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಾಂಧಿಯ ಹೋರಾಟ ಗಾಂಧಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಹೋರಾಟ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದ್ಚೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹತ್ತಿಗಿರಣಿ ಹೋರಾಟ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಡಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಗಾಂಧಿಯ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಮರಣ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹತ್ತಿಗಿರಣಿ ಹೋರಾಟ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಕಾನೂನು ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟ ಅದು ಕೇಡಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ರೌಲತ್ ಕೈದೆ ಕಪ್ಪು ಕೈದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಜಾಲಿಯನ್ನು ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದರಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದರಂದು ಚೌರಿ ಚೌರ ಘಟನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ತೆಂಕಂಚಿ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ತೆಂಕಂಚಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನೆಹರು ವರದಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಯಾವುದು ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆನಂದ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ರೂಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಂದ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ
ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೈಲು ದೂರನ್ನು ನಡೆದು ಗಾಂಧಿಯವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನ ಅನಿವಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಾಂಗದವರೆಗೆ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು ಇದು ಗಾಂಧಿಯ ಶಕ್ತಿ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತು ಮೈಲು ದೂರದಂತೆ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೈಲು ದೂರ ನಡೆದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆ ಎಸ್ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬರಮತಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಿಂದ ಗುಜರಾತದ ಆ ದಂಡೆಗೆ ಬಂದು ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಆ ಉಪ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ 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 ಶ್ರೀರಾಮನ ಶ್ರೀರಾಮನ ಲಂಕಾ ಯಾತ್ರೆ ಲಂಕಾ ಯಾತ್ರೆ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀರಾಮನ ಲಂಕಾ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಕರೆದವರು ದಂಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಈ ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀರಾಮನ ಲಂಕಾ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರಂತೊಂದ್ ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನ ಕರೆದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಂಕಾ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಇದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಬಾ ದೀಪ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಡೆ ಹೋದಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಬಾ ದೀಪದಿಂದ ಎಲ್ಬಾ ಎಲ್ಬಾ ದ್ವೀಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಡೆ ಹೋದಂತ ಆಯ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪಿಸಿ ರೇ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಿಸಿ ರೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಚಾರ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀರಾಮನ ಲಂಕಾ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಬಾ ದೀಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಡೆ ಹೋದಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನ ಸಾರಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಬಾ ದೀಪದಿಂದ ತಪ್ಪ ಎಲ್ಬಾ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಲಿಪ್ಜಿಕ್ ಕಾಳಗ ಅಂತ ನಡೀತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕದನ ಅಂತ ಕರೀತದೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟ್ ಅನ್ನ ಕೊನೆ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟ್ ಅನ್ನ ಕೊನೆ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ರೂ ಕಾಳಗ ವಾಟ್ರೂ ಕಾಳಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಹದಿನ ಹದಿಮೂರರ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕದನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಬಾ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಬಾ ದೀಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಎಲ್ಬಾ ದೀಪ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಡೆ ಹೋದಂತಾಯ್ತು ಅಂತ ಕರೆದವರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸ್ ಪಿಸಿ ರೇ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪಿಸಿ ರೇ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳಿದಂತ ಸ್
ಅಂಕೋಲ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಂ ಪಿ ನಾಡಕರ್ಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಂಕೋಲದಿಂದ ಸಾನಿಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾನಿಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ನಾಡಕರ್ಣಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ್ ಕೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ್ ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಇದು ಗಾಂಧಿಯವರು ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ್ ಕೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ್ ಕೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೇದಾರಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೇದಾರಣ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೇದಾರಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಥಮ ನಾವೇನು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವೈಸರಾಯ ಭಾರತೀಯ ವೈಸರಾಯ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಭಾರತೀಯ ವೈಸರಾಯ ಇರುವಂತ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೇದಾರಣ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕೋಲ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂಕೋಲ ಅಂಕೋಲ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅದೇ ತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಾರಾಸೇನ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾರಾಸೇನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಾರಾಸೇನದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಾರಾಸೇನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಾರಾಸೇನದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸರೋಜಿನಿ ಎಸ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ದಾರಾಸೇನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಾರಾಸೇನದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಡಿನಾಡಿನ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ದಳವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ದಳ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕೆಂಪಂಗಿ ದಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಗಡಿನಾಡಿನ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಡಿನಾಡಿನ ಗಾಂಧಿ ಆಗಿರುವಂತ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಕೋಲದಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ನಾಡಕರ್ಣಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೇದಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಕೋಲವನ್ನ ಎಸ್ ಮಲ್ಲೋರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಅಂಕೋಲವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಂಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಂಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಂಡಿ ಯಾವುದನ್ನ ಅಂಕೋಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕೋಲವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಂಡಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಇದು ನಾ ನಿನ್ನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಇವತ್ತ ಪ್ರಥಮ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೀತವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ನಂತರ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಾದ್ರ ಒಂದೇ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರುವಂತ ರಾಮ್ಸೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಮ್ಸೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ರಾಮ್ಸೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆನಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ 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 ಓಕೆ 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 ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ
ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರು ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಸ್ ಭಾರತೀಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದುಂಡು ಮೇಜನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ದುಂಡು ಮೇಜನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಸಂತೋಷ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ನಡೆದಂತ ಈ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದಂತ ಇದೊಂದು ಕುತಂತ್ರ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ದುಂಡು ಮೇಜನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ದುಂಡು ಮೇಜ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕುಂತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದುಂಡು ಮೇಜ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಕರೆದು ರೌಂಡ್ 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 ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ದುಂಡು ಮೇಜನ ಸಮ್ಮೇಳನ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಚೌಕ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಚೌಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕುಂತದಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ದುಂಡು ಮೇಜನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾನವಾದಂತ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು ಭಾರತೀಯರು ಕೆಳಗಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದುಂಡು ಮೇಜನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ದುಂಡು ಮೇಜ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ನಡೀತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಪ್ರಥಮ ದುಂಡು ಮೇಜ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆ ಪ್ರಥಮ ದುಂಡು ಮೇಜ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಈ ದುಂಡು ಮೇಜ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದ್ಭುತದ ರತ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಎಸ್ ದುಂಡು ಮೇಜ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಂತ ಮೊದಲ ಬೆಂಕಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ ಗಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಡ ಕೊತ್ತ ನೋಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ದುಂಡು ಮೇಜ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಥಮ ದುಂಡು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅವತ್ತ ದಿವಾನ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರಾಗಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಇದರ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಜೇಮ್ಸ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಜೇಮ್ಸ್ ಅರಮನೆ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಜೇಮ್ಸ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಧ್
ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಪಕ್ಷ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಲಿಬರ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಆ ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ದುಂಡು ಮೀನ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸಲೀಮ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಲೀಬರ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ದುಂಡು ಮೀನ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಏನ್ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ದುಂಡು ಮೇನ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಥಮ ದುಂಡು ಮೇನ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಫಲ ಆಗ್ತದ ಯಾಕೆ ವಿಫಲ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹರಿಜನರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮತೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಈ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜನವರಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಥಮ ದುಂಡು ಮೇನ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾಕೆ ವಿಫಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಫಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎರಡು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮೂರು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಮತದಾನ ಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂತ ಏನು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರು ಇನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹರಿಜನರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮತೀಯ ಗಲಭೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತೀಯ ಗಲಭೆ ಮತೀಯ ಗಲಭೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮತೀಯ ಗಲಭೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಮತೀಯ ಗಲಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದುಂಡು ಮೇನ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನ್ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಗಾಂಧಿನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಯಾರದ್ರ ಭಾರತದ ವಯಸ್ಸರಾಯ ಅವ ಭಾರತ ವಯಸ್ಸರ ಯಾರಿದ್ರು ಭಾರತ ವಯಸ್ಸರ ಯಾರಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಎಸ್ ಇರ್ವಿನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇರ್ವಿನ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇರ್ವಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇರ್ವಿನ್ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಳಿಸ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಿ ಜಿ ಆಗದಾರ ಪಿ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲ್ನಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಾಯಿವರಿಗೆ ಜೈಲ್ನಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜೈಲ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ದೆಹಲಿ ಹೋದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೆಹಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೆಹಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ದೆಹಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡೆರಡು ಹೆಸರುಗಳ ಕರೀತಾರೆ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಬಿಳಿಯರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಕಪ್ಪು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಬಾರ್ ನಾಯಕರಿಲ್ಲದ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಹಂಗ ಗಾಂಧಿ ಇರುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೆ ದೆಹಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೆಹಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಐದರಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್
ಇರಬೇಕು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತಸ್ತಾನೆ ಈ ತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಾರಗಳೇನು ಆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕರಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕರಾರಗಳೇನಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ರಾಜಕೀಯ ಬಂದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ಬಂದಿಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಂಧನ ಆಗಿತ್ತು ಸುಖದೇವ್ ಅವರ ಬಂಧನ ಆಗಿತ್ತು ರಾಜಗುರು ಅವರ ಬಂಧನ ಆಗಿತ್ತು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಗುರು ಸುಖದೇವ್ ಅವರ ಬಂಧನ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲ ರಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಮರಣ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮರಣವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಕತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ದಂಪತಿಗಳ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಪರಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಲಾಹೋರಿ ಪಿತೂರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಲಾಹೋರಿ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಗುರು ಸುಖದೇವ್ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲಿನ ಆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಎಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಗಾಂಧಿ ರಿವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಾಂಧಿ ಆ ಇರುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ನಾಯಕರ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿ ಎಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಏನು ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಗಾಂಧಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಂಧಿ ಇರುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಸಮಾಧಾನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖದೇವ ರಾಜಗುರು ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತಪ್ಪು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಾಂಧಿ ಇರುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಗುರು ಸುಖದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಗುರು ಸುಖದೇವರಿಗಿರುವಂತ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಮಾರಿದರು ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಮಾರಿದರು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇದು ಗಾಂಧಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜ ಗುರು ಸುಖದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಉಳಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಮಾರಿದರು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಬಾರದ ದುಂಡು ಮೇ ಸಮ್ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಮಾರಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾರ್ಚ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ
ಆ ಈ ಗಣೇಶ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬ್ತೀವಿ ಆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀವಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೀರೋ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರವಾಗಿ ಬದುಕಿದವ್ರು ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ರೀಲ್ ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ ರಾಜಗುರು ಸುಖದೇವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ ಹ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ ನಮ್ಗೊಂದು ನೌಕರಿ ಆದ ಸಾಕಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ ಸಾಯ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತ ನಾವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಹ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನಾಯಕರು ನಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹೀರೋಗಳು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಗುರು ಸುಖದೇವ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮರಣ ಅಪ್ತರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಿರೋಜಫುರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರ ಹುಸೈನಿ ವಾಲಾ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕರಾಚಿ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರಾಚಿ ಅಧಿವೇಶನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಾಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಾಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆ ಕರಾಚಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಾಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಾಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಏನು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮಾರ್ಚ್ ಐದು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೆ ಎಸ್ ಇದೇ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಲಾವಧಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ಕಾಲಾವಧಿಗಳು ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಸಿಮ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಿಮ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಿಮ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಿಮ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರೆಯೋರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ರು ಬಿ ಅಂತೀರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರಿ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಒಂದು ಓಕೆ 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 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡೇಟ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಸಿಮ್ಲಾ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನಲವತ್ತು ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಮೂರು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆನಾ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ
ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗ್ತದ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ನಡೆದಂತ ಅಧಿವೇಶನ ಆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಗುರು ಸುಖದೇವರನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಎಸಲಾಗ್ತದ ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಕರಾಚಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ದರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿರಿ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜಗುರು ಸುಖದೇವರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಉಳಿಸ್ಬಹುದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿರಿ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದುಂಡುಮೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಗಾಂಧಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಗಾಂಧಿ ಆಟ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧಿ ಎರಡನೇ ದುಂಡುಮೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಟೆಂಡ್ ಆದರು ಗಾಂಧಿಯವರು ನಂಬಿಸಿ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇರ್ವಿನ್ ಅವರು ಗಾಂಧಿಯವರು ಯಾವ ತರ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ವರ್ಷ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಥಳ ಲಂಡನ್ನ ಜೇಮ್ಸ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ರಾಮ್ಸೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ವಯಸ್ಸರ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಆ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಲಾರ್ಡ್ ಇರುವಿನ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಯಸ್ಸರ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಎಸ್ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಯಸ್ಸರ ಇರುವಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರುವಿನ ಬದಲ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿವರಣೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾಂಧಿಗಂತರು ಮೊಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನ ಅಂತರು ಮುಖನೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಒಬ್ರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಸುಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಕುಂತಿರ್ತದ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಕಡೆ ಏನ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಎರಡೂ ಹೋಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಭಾರತ ಕಡೆನೂ ಹೋಯ್ತು ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಎರಡೂ ಗಾಂಧಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನ್ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸುಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಜಾಗರ್ ಇತ್ತು ಸುಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಪಿಜಾಗ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಭಾ ನನ್ನ ಗುರಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕು ಸ್ವತಂತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಬೇಕು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗುರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೂಗು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಭಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಈ ಸಭೆ ವಿಫಲ ಯಾರು ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಶೋಷಿತರು ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಅವರು ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 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 ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೂಗು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೂಗು ಕೂಗು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ 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 ಕೂಗಿದಂತಾಯಿತು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದಂತಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾ
स्नेतरे होदंता ब्रिटिश सरकारा आ ब्रिटिश और जॉबदारी सरकार पूर्ण स्वराज्य को उपाद निर्णय अरस सरकार कोडलू उपतरे जो तो गांधी और ऐसे शिवागल्ला और बरीगले भारत देश के वापस आकतरे हाँ गांधी जी और बांबे बंदूल तो कानून बंग चलोड़ियाँ यता मरली पीजी वापस पीजी की यानी ना दुन्द में समय ना दुन्द गांधी मत वापस सा यार वादा था पुना जेल के तड़ा लागू तब दे वापस गांधी और यता प्रकारा पीजी के होगा लागू तब दे गांधी जी पीजी अंदर वक्त नहीं मिले हाँ यंता नोवीन संगति अंदर है कांग्रेस पक्ष राष्ट्रीय विरोध पक्ष अंत कोशने भारत राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस वन्दु वन्दु कानूनी विरोध समस्ते ये गागले अधिके चित्रंजन दास साईवाग वन मात थेरी दा मुन्ने जनमान नगर लिए कांग्रेस पक्ष नु कोड़ा वो विरोध पक्ष अंतर तरह यो त्यान सुनाक कटे दंता स्वराज्य पक्ष ये वो विरोध अंता इत्यार नुदादरे � यस राष्ट्रीय भारत का कांग्रेस पक्ष वंदु राष्ट्रीय विरोध पक्ष अंतरी घोषणा मार्ग लाई तो यथा प्रकारा गांधी और न बंदिशी पुनः आधा यारवाड़ा जेल ने ली तड़ला लाई तो तड़ली दरों तुम्हारे शब्द ऐंगे दिया कोल ला तड़ली दरों पुनः आधा यारवाड़ा जेल के तड़ली दरों यथा प्रकार गांधी � विशेष गठन निर्दित है आधाने मतीय तीरपन करी थी वे सावर दोंबई नौरा मुहात तरडो अगस्त अदनारो ये नहीं तो मतीय तीरपु मतीय तीरपियनो ये रणनीय दुन्दो में सम्मेलन दली भारत दलप संख्या और तीर्थन तक बेड़ के आय बेड़ के गले नो मुस्लिम मरेगे सिख करेगे हरी जनरेगे दलित रेगे आंग्लो इं और आइले को तुम्हें नया मोड़ रहे इंग्लैंड दागे भारत प्रस्तुति अनुभव तो हो रही निम्नलिखित भी आपको मम्मा दिल्ली जिन्ना हो रहे हाँ तोड़ो रहे डॉक्टर बाबा साहब बंबे का रहे तकिये तो कुंडो हो रहे हाँ यार वो सिक्का रहे तकिये तो कुंडो हो रहे आंग्लो इंडिया रहे तकिये ये लोग � कोट्रो ये दंना विरोध मार्डी गांधीजी ये वरो अमरण उपवास सत्याग्रवन्ना पीजीएलए आरंभ मार्डी दरो पीजीएलए अमरण उपवास केड़ तक्षण ये दे जल्लन बढ़त गांधी की ये अपो यूरी प्रत्येक वाद चुनाव वाला मतलब क्षेत्र लान कोट्टा रंद्रे स्वतंत्र हो राटे ये शिष्यागला स्नेत्र या के शिष्यागल आ क्रिस्ट रन्ना अंग्लो इंडियन रन्ना जैन रन्ना सिख रन्ना डिवाइड मार्डी देश आल बनता उद्देश्य बन जाते हो या वाके तो मतिया कोड़े विक जार के बनतो आ मतिया कोड़े के यंत्र विरोध मार्डी गांधी जी वरु सावरदोंबाई नोरा मुहात्तेरडो सितंबर इप्पत्तईने तारिक स्नेतर नोट पुनाव पंडाक्त स्नेह तरह ये न पुनाव पंडांद्रा मतिया कोड़ेगे विरुद्ध गांधी जी और वो अमरना उपवास सत्याग्रवन्ना सावरदोंबाई नोरा मुहत्ता यारडो सितंबर इप्पत्तरंदो होराटवन आरम्भ मरता रहे ये लिए अंदरे पुनादा यारवाड़ा जेल ने ली पुनादा यारवाड़ा जेल ने ली होराट आरम्भ मरता रहे मध्य गांधी और गांधी जी और एक डॉक्टर का तरह देवी टू उपास माला कोबड़ रही, देवी टू उपास वो ना माला कोबड़ रहने थेरी, गांधी जी और एक रिक्वेस्ट मार्क कोड़ा लगता सुनिए तेरे आदरु कोड़ा गांधी जी और तम उपास वो ना कंटिन्यू मारता है, यावा गांधी जी और उपास वो ना कंटिन्यू मारता ला, मुंबई दा दलित मुकंड राय करवान ता दलित नायक करवान ता करवान ता यमसी राज जनवान ता व्यक्ति हर तरह यारी के डॉक्टर बियार अंबेड करवार के अंबेड करवारे दही बिट्टू अंबेड करवारे दही बिट्टू न्यू मातमा गांधी और इंदु वपन तो मार्ग कुड़ी लांड रहे युद्धों गांधी जी औरो 
ಎಂ ಸಿ ರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದವ್ರ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವೀಯ ಇವು ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವೀಯ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದವ್ರ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವೀಯ ಎಸ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವೀಯ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಂದ ಕರಾರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಪುನಾದ ಯರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅದು ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಆ ಕರಾರಗಳೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹಾಗೂ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತದೆ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಂದ ಈ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಾರಗಳೇನಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹದಿನೆಂಟರ ಹದಿನೆಂಟರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ದಲಿತ ವರ್ಗದ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ದಲಿತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ದಲಿತ ಏನು ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹದಿನೆಂಟರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ದಲಿತ ವರ್ಗದ ಮೀಸಲ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತದ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗ್ತವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದಂತೆ ಮತೀಯ ಕೊಡುಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಟಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಟಿ ಅನ್ಟಚೇಬಿಲಿಟಿ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹರಿಜನ ಸೇವಕ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಘವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಟಿ ಅನ್ಟಚೇಬಿಲಿಟಿ ಲೀಗ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಆ ಏನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯೇತರ ಸಂಘ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯೇತರ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯೇತರ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಸೇವಕ ಸಂಘವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹರಿಜನ ಹರಿಜನ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಿದವರು ನರಸಿಂಹ ಮೆಹ್ತಾ ನರಸಿಂಹ ಮೆಹ್ತಾ ಹರಿಜನ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹರಿಜನ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಭಂಗವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರನೇ ದುಂಡುಮೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲ್ಲ ವಯಸ್ಸರ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾಡ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನೇಳರಂದು ಎಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಪಡಿತದೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 
ಓಕೆ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಟ್ಟು ಶೇಣ ಅದ ಓಯ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ